Hoi, van harte welkom bij vlog nummer 62. Mijn naam is Mirjam van mirjammolenbeek.nl, de website waar je online breilessen vindt voor zowel beginners als gevorderden, waar je lid kan worden van de online breicampus, waar je ontzettend veel tutorials vindt, waar je gezellig kan kletsen met andere mensen in het online breicafé en al je breivragen kan stellen, uh, waarmee je 10% korting krijgt op de webshop, uh, waar, nou ja, heel veel leuke dingen die je daarmee kan doen. Vlog 62, ik uh, heb een iets andere achtergrond dan anders. Ik zit op dit moment boven in mijn werkruimte. Dit is de ruimte uh, waar eigenlijk uh, de breiavonden plaatsvinden, breidag plaatsvindt. Altijd als ik live dingen doe, vinden die hier plaats. Maar het is ook een plek waar ik heel rustig kan werken en waar ik wat daglicht heb. Uh, en uh, dat vond ik voor nu belangrijk, want dit gaat een vlog achter de schermen worden. Jawel, het is echt een hele tijd geleden. Uh, maar ik ga het weer eens doen. Ik ga een aantal dagen achter de schermen opnemen, zodat je een beetje kan zien wat er gebeurt. En het is wel een hele leuke week om dat te doen, want er staan een paar hele leuke dingen op de planning die ik je heel graag wil laten zien. Bovendien is het voor mij weer even lekker om erin te komen, want ik heb in vlog 61 verteld dat er uh, in de zomer een aantal hele leuke vlogs aankomen en ook voor die vlogs ga ik op pad. Dus dit biedt mij even een goede kans om wat nieuwe uh, gadgets die ik heb qua microfoon en dingen om die uit te testen en om te kijken of de camera ook uh, op weg en onderweg nog lekker werkt. Um, ik wilde nu even de kans maken. Het is nu dinsdag 30 mei. 30 mei alweer. We gaan juni in. En dan zit je na juni zit je alweer op de helft van het jaar. Ik vind het echt bizar. Kan het niet uh, bedenken. Maar het is vandaag dinsdag 30 juni. Ik ga eventjes laten zien uh, welke nieuwe breiprojecten ik heb opgezet. Ik heb deze week echt last van de opzetteritis. Uh, je hebt in de vorige vlog kunnen zien dat ik de scrappy socks voor Eline bijna af had. Nou, die zijn af. Ze heeft ze gelijk aangedaan. Ze slaapt ermee. Ze loopt ermee door het huis. Uh, ze vindt ze helemaal heerlijk zitten. Ik zal even een fotootje toevoegen. Uh, zo zijn ze geworden en ze is er echt super blij mee. Ik heb ze een beetje op de groei gemaakt. Want dan kan ze ze het najaar ook nog aan. Want die voeten van die kinderen groeien mega hard. Uh, maar dat was af. Nou heb ik natuurlijk nog mijn Florentia truitje. Daar heb ik het weekend ook lekker aan zitten werken. Um, maar ik kreeg ook kriebels om nieuwe dingen op te zetten. En dat heb ik dan ook gedaan. Uh, ik was uh, alle wolletjes lekker in de kast aan het leggen. En ik had nieuwe wol binnen. En toen had ik de Manos del Uruguay. En het is uh, kleur Burn. Die streng die had ik vast. En toen dacht ik, daar wil ik iets mee. Um, dus ik heb sokken opgezet. Dat zijn deze. Dus zo breidt hij op. In elk geval met mijn breinaaldnummer. Ik heb breinaaldnummer 2.25. Uh, en um, ik moest de boord opzetten met 2.25 mm. En dit stuk ben ik nu aan het breien met 2.75. Wat voor mijn gevoel dan heel snel gaat. Want normaal brei ik met 2.25. Um, dus zo komt de wol nu bij mij uit. Nou, als je andere voor een ander project gebruikt of je gebruikt dunnere naalden of je gebruikt een andere maat. Ik heb maat, um, ik heb 64 steken opgezet, dus dat is maat medium geloof ik. Um, maar als je dus een andere naald, naald of een andere maat gebruikt, dan kan het zijn dat die bij jou wat anders uitvalt. Nou, het patroon, ik heb niet alles uitgeprint, maar het zijn de Rye Light Sokken. Je had al het patroon van de Rye Sokken, dat is voor een worsted weight wool, als je echt lekkere dikke sokken wil breien. En ik heb nu de light versie, uh, waarmee ik met een, ja, een beetje standaard sokkenwol kan breien. Ik hoop dat je niet al te veel last hebt van um, de veegwagen die voorbij komt. De Rye Light is van Tink Nits, het is een gratis patroon. Het is een beetje bedoeld om te leren breien. Dus er staat ook van alles in aangegeven. Uh, en wat ik er leuk aan vond, nou sowieso om eventjes een ander patroon te breien. Maar er zit een, uh, ik geloof een German Short Row heel in. Uh, en ik wil even kijken, ik weet dat er vanuit de Breicampus, in de online Breicampus, heb ik een tutorial staan. Waarbij je van begin tot eind Magic Loop sokken leert breien. Uh, daar zit een standaard Hollandse hiel, dus een heel flap en dan steken opnemen in. Uh, maar ik weet dat er vragen zijn om ook een keer een andere hiel op te nemen. Dus ik ga kijken of deze hiel daar zich voor leent. 
Nou, dan moet ik gauw door naar het volgende project. Want zometeen ga ik naar de school van de kinderen. Want ik mag vandaag mee uh, met het theaterbezoek met uh, mijn oudste dochter Eline. Uh, en dat vond ik heel leuk om mee te gaan. Want ja, alles heeft natuurlijk heel lang stilgelegen. Uh, waardoor je niet mee kon met schooluitjes. Nou, ik ben onlangs met Pieter mee naar het theater geweest. Met Aagje mee naar de kinderboerderij. Dus leuk dat ik nu ook met Eline mee kan. En we gaan naar het theater Amare. En dat is een nieuw theater in het centrum van Den Haag. Dus ik ben heel benieuwd. Uh, maar wil je toch nog even het andere project laten zien wat ik opgezet heb? Ik had hem al een tijdje op het oog. Ik wilde heel graag... Voor Aagje, mijn jongste dochter, de festival sweater van Petit Nit maken. Dus ik was een beetje kleuren aan het bedenken en in de gaten houden. En ineens had ik hem. Als hoofdkleur heb ik deze gele van de Kremke Baby Soft. Dat is kleur nummer 22. Geel is echt Aagjes kleur en dan het liefst met roze. Dus dat wordt de eerste streep erbij. Dit is kleur nummer 02. Ik wilde eigenlijk dan de volgende streep met rood doen... Maar dat zag ze echt niet zitten. Ze had een hele uitgesproken mening dat ze roze met rood echt niet vindt kunnen. Uh, dus de volgende kleur is uh, de groene geworden. En dat is kleur nummer 14. Nou ja, dat zie je toch helemaal voor je zo in die trui. Uh, ik zie Aagje er ook echt al in lopen. Uh, dus ik moet zeggen dat ik een beetje verslaafd ben geraakt aan deze trui. En ik denk dat hij een beetje voorrang krijgt op mijn Florentia. Maar we zullen zien hoe het loopt. Er zit een folded neckline in. Een heel handig trucje heb ik ook al eens gehad bij de Novice Junior. Die ik voor Eline had gebreid. Ook een patroon van Petit Knit. Uh, er zitten uh, German Short Rows in. Die heb ik gedaan. Uh, en ik mag nu aan de eerste streep gaan beginnen. Dus heel benieuwd naar... Ja, de Kremke Baby Soft is echt een heel fijn wolletje. Uh, merino wol op zijn zachtst, zullen we maar zeggen. Dus heel veel zin in. Dus ik had echt even een opzet. Uh, ik wilde echt wat nieuwe projecten opzetten. Terwijl ik heb er ook echt nog genoeg liggen. Uh, maar ik heb altijd zoiets als je... Als je gevoel ingeeft dat je hier heel blij van gaat worden, moet je het gewoon lekker doen. Uh, en nou ja, ik heb echt in de planning staan dat de komende zomer wil ik echt een aantal projecten heel goed af hebben. En ik heb daar een heel goed eikpunt voor, want ik vertelde al een beetje over de nit en not beurs volgens mij in vlog 61. En ik ga daadwerkelijk 8 en 9 augustus op de nit en not beurs staan in Tilburg is die. Um, daar ga ik natuurlijk nog veel meer over vertellen. Dat zal zeker op de vlogs voorbij komen. Uh, maar dat geeft voor mij een heel goed... Ik ga daar half met een kraam staan. Dus ik heb ook zeker wolletjes en zo bij me. En de andere helft ga ik ook workshops geven. Dat zullen wat korte inloopworkshops zijn. Um, Engelse patronen leren lezen. Colorwork breien. Daar zit ik nu aan te denken. Dat ga ik van de week even een besluit over nemen. Maar dat geeft voor mij wel een hele goede stimulans. Om dan een aantal projecten af te hebben. Zodat ik die mee kan nemen naar de beurs als voorbeeld. Goed, ik ga nog eventjes gauw een tussendoortje eten en dan ga ik richting school. Ik weet niet of ik daar wat van kan filmen, want ik mag natuurlijk geen andere kinderen in beeld brengen. Je zal het zien. Daarna kom ik even terug, ga ik wat pakketjes inpakken, dan de kids weer uit school halen. Dus het is vandaag een beetje een kidsdag. Uh, maar vanavond ben ik hier weer vroeg, want vanavond is een live sessie voor de deelnemers aan de breilessen voor gevorderden. Dus daar heb ik ook heel erg veel zin in om te kijken hoe het met de projecten van de gevorderde breisters gaat. Ik ga gauw mijn spullen pakken en uh, je ziet me wel weer. Doei! Ja, die was ook met een ring. Hoi, vandaag is het woensdag 1 juni. Vanavond is de bingo in de online breicampus. Uh, met die online bingo sluiten we de meifeestmaand af. Uh, maar het feest in de online breicampus is natuurlijk niet voorbij daarna. Uh, want het feest blijft toch vooral dat je daar heel veel leuke nieuwe dingen leert uh, op het gebied van breien. En dat je daar heel veel andere mensen kan ontmoeten via het breicafé. En er gaan zeker de komende maanden nog heel veel leuke dingen gebeuren. Uh, dus echt einde van het feestje is het niet. Het is altijd een feestje om lid te worden van een campus. Uh, maar wel de afsluiting van de meifeestmaand die er was. Uh, omdat uh, ja, de online leeromgeving een jaar bestaat in de huidige vorm. Um, 
de prijzen die gewonnen zijn, die zijn inmiddels verzonden, als je dit ziet. En toch wil ik ze eventjes nu laten zien, nu ik ze nog lekker hier bij me heb. Want er zijn zulke geweldig leuke ondernemers die prijzen hebben gedoneerd. En ik krijg heel vaak de vraag van, waar kan ik leuke handgeverfde wol kopen? Of nou ja, misschien heb je zin in andere leuke cadeauproducten of producten voor jezelf. Uh, en daarom wil ik alles even laten zien. En ik ben de ondernemers heel erg dankbaar dat ze dit allemaal hebben opgestuurd. Want er zijn echt prachtige prijzen bij. En vanwege die prachtige prijzen was het ook voor heel veel deelnemers leuk om mee te doen. Ik heb net even gekeken, de bingo is vanavond. En daar doen geloof ik iets van 180 mensen mee aan de online bingo. En als mede dankzij deze fantastische prijzen. Dus die ga ik je eventjes laten zien. Wat valt er te winnen? Nou, voordat ik het vergeet, want daar heb ik niks van om te laten zien. Uh, er is een cadeaubon gewonnen van mijn webshop. Nou, dan kun je lekker besteden naar wens. Uh, en ik mag, mocht een kaartje weggeven van de Nitte Notbeurs. Die is op 8 en 9 augustus in Tilburg, in de Koepelhal, uh, gaan allemaal hele leuke dingen gebeuren. Worden ook dingen voor kinderen georganiseerd, zodat je die lekker mee kan nemen. Want het is tenslotte midden in de zomervakantie. En degene die het kaartje gewonnen heeft, die komt mij hopelijk gedag zeggen. Want ik sta er ook op 8 en 9 augustus. Uh, ik heb net ingediend welke workshops ik ga geven. Ik heb een stand waarbij ik voor de helft mijn wolletjes en zo mee heb. Uh, ook breipakketten, zeker ook breipakketten uh, die, uh, waar je vervolgens mee in de online Breikampus aan de slag gaat. Nou, mocht je daar niet lid van zijn en heb je daar vragen over, dan kun je die ook die dagen aan me stellen. Dus dat is de ene helft van de kraam en de andere helft, daar ben ik verschillende workshops aan het geven. Uh, ik ga een inloopworkshop geven over het leren lezen van Engelstalige breipatronen. Dus als je nog steeds denkt dat dat heel erg spannend is. Kom dan zeker even langs, dan ga ik je van je angst afhelpen. Uh, en ik ga twee uh, wat langere workshops geven waar je je voor in kan schrijven. Uh, de een uh, gaat over de drie methodes van rondbreien. Dus dan kun je oefenen met uh, rondbreien op een rondbreinaald. Uh, op DPN's, dus uh, sokkennaalden. En via de Magic Loop methode. Dat is dus echt een introductie workshop. En ik ga je zeker meegeven hoe je daar dan verder mee kan oefenen als je eenmaal weer thuis bent. Uh, en ik ga een workshop geven over het uh, stranded knitting, uh, stranded color work knitting. Dus hoe kan je uh, in het rond met kleuren breien, verschillende kleuren. Hoe kun je zorgen voor een goede draadspanning, geef ik tips over. Hoe kun je uh, de, de juiste kleuren combineren, zodat je kleuren mooi uitkomen in je color work project. Uh, dus dat is ook een workshop die ik op beide dagen een keer zal geven. En daar moet je wel ook voor inschrijven. Uh, dus dat waren even prijzen. Prijzen die ik uh, niet kan laten zien, maar wel heb weggegeven. Nou, dan zijn er uh, deze twee prachtige strengen van Winnie's Wol. De een heet uh, Lime Gespikkeld, uh, 100 gram, 425 meter, fingering weight, sokkenwol, 80% superwash merino en 20% nylon, oftewel polyamide. Deze twee ga ik van elkaar scheiden, maar als je ze bij Winnie koopt, kun je er natuurlijk samen een prachtige sjaal van maken of een kindertruitje. Uh, de wol is heerlijk zacht, ook geschikt voor handschoenen, voor mutsen enzovoort. Ik ga ze scheiden uh, en bij elke streng sokkenwol, degene die dat wint, komt ook het nieuwe patroon van Ineke van Luna Ster Nit. Ineke had voor de campus haar eerste sokkenpatroon ontworpen. Dat zijn de koffie- en kabelsocks waar je me vaker over hebt gehoord. Die kun je op dit moment nog exclusief in de online breikampus vinden. Uh, maar vanaf het najaar kun je die ook kopen bij Ineke. En dit is het eerste sokpatroon dat Ineke op Revelry zal gaan publiceren. Wanneer dat precies is, of het er al staat als deze vlog er de lucht in gaat, weet ik niet. Maar volg Ineke even, dan zal ze daar zeker alle info over delen. Ik mag dus als primeur dit sokkenpatroon bij de sokkenwol van Winnie meegeven. Nou, ik heb even één fotootje geprint. Dit is een versie, uh, een korte sokversie. Er is ook een, lange so een, een versie met een langer been van. En er zijn drie verschillende maten verkrijgbaar. Uh, en de andere foto's kun je ook vinden op uh, de Instagram pagina van uh, Ineke. Dus ga zeker even kijken. En als het al in de uh, Revelry uh, staat bij haar, koop dat patroon. Het is zo leuk om nieuwe designers te zien ontstaan. Uh, dus geef uh, Ineke zeker even die shout-out door haar patroon aan te schaffen. Uh, daarmee stimuleer je haar dat ze nog veel meer mooie patronen gaat ontwerpen. 
hier. En ik ga hem niet uitpakken, want hij zit veel te mooi ingepakt. Maar er zit een prachtig notitieboekje in van Livia. Nou, Livia, die heb je eerder bij mij voorbij zien komen. Met prachtige notitieboekjes, zeepjes en uh, bloemzaadjes. Uh, die zaten in de tijd voor jezelf pakketten. Livia verkoopt eigenlijk alles wat met knus te maken heeft. En dat kun je bij haar vinden. Uh, hier zit een prachtig mooi notitieboekje in. Met, met hele mooie bladzijden. Superleuk om al je handwerkprojecten in om te schrijven. Of uh, voor een heel ander doeleinde wat je zelf kan bedenken. Um, dus dat uh, kon ook gewonnen worden. En als je nog op zoek bent naar een mooi boekje of lekkere fijne producten, ga zeker even bij Lise van Livia kijken. Dan kreeg ik dit prachtige projectasje opgestuurd van Door mij met liefde. Uh, van Lise Lot is dat. Het is echt een heel mooi tasje. Aan de binnenkant kun je ook nog wat steekmarkeerders hangen. Hele stevige canvas, stof, zowel de buiten als de binnenkant. En hij is ook nog eens gevoerd. Dus als je hier je breinaalden in stopt, komen ze er echt niet doorheen prikken. Ik vind dat zelf altijd zo ontzettend vervelend als ik bijvoorbeeld een simpel linnen tasje gebruik en dan gooi ik het in mijn handtas en dan wil ik het pakken en dan steken die naalden er zo uit. Beetje gevaarlijk ook. Dat zal met deze niet gebeuren. En hij is ook stevig genoeg om om hem neer te kunnen zetten. Dus je zet hem lekker voor je neer of op de grond. Bolletje erin, daaruit en je kunt er overal mee breien. Vind ik altijd heel fijn als ik bijvoorbeeld in de speeltuin brei met de kids. Dat mijn wol beschermd blijft uh, in het tasje, maar dat ik wel lekker kan breien. Ik kreeg ook een cadeautje erbij. Zo leuk. Kijk wat een leuke stof. Echt helemaal mijn kleuren ook, maar zeker ook mijn printjes. Ik ben gek op het najaar. Uh, dus ik heb nu alweer zin in de herfst als ik dit zie. Poezel op schoot, kopje thee erbij. Lekkere wanten aan. Echt een superleuk stofje. Ik weet niet of, of het nog op voorraad is. Dus uh, ga door mij met liefde zeker even een berichtje sturen. Als je deze of deze ook wil hebben. En misschien kan ze hem voor je maken. Heel erg bedankt. Echt heel erg blij mee. Uh, dan heb ik nog producten van, uh, volgens mij is je Instagram naam Annie Haakt, maar je hebt verschillende webshops samen met iemand anders, onder andere voor Green Valley. En dat is deze olijf, uh, echte pure Italiaanse olijfolie. Prachtige uh, flessen, extra vierge of extra vergine heet het dan uh, in het Italiaans twee. Prachtige flessen voor een heerlijke maaltijd over al je salades en wat je dan ook maar kan bedenken. Ook een prachtig cadeau. En ook van haar is de webshop Love for Green Soap. Dat is dus geheel troepvrije zeep um, uh, en ook plastic vrij verpakt. Een shower bar, een shampoo bar en een deo zit hierin. Uh, en die producten kun je dus ook bij haar op de webshop vinden. Uh, dan, last but zeker not least, deze prachtige strenge DK Weight Wool van, uh, uh, van Georgina. Van, um, even kijken of ik het kaartje kan laten zien. Nee, het is van Happy Knitting. Ik zet het wel eventjes hieronder. Er zit een mooie glitter voor. Het is 75% superwash merino, 20% nylon en 5% zilver stelina. Dat is het glittertje wat je er volgens mij goed in ziet zitten. Uh, het is 1200, 212 meter plus 45 meter. Dus goed voor een paar DK weight sokken. Echt ook prachtig. En kijk zeker even ook bij Georgina als je op zoek bent naar handgeverfde wol. Ik ben super trots op dat ik deze producten mag gaan weggeven vanavond. Of als je dit ziet al weggegeven hebt. Kijk zeker even bij al die geweldige ondernemers. Uh, want die verdienen het. Toch gewoon. Ik ben er blij mee. En ik, uh, ik, ergens wil ik zeggen... Ik vind het moeilijk om niet alles zelf te houden. Maar dat vind ik helemaal niet moeilijk. Want ik vind het nog leuker om dingen weg te geven eigenlijk. Dus uh, ik heb heel veel zin in de bingo. Ik ga zo wel even een lange pauze houden. Dat ik mijn gedachten even op iets anders kan zetten. Want anders ben ik uh, zodanig gefocust. Dat ik vanavond helemaal moe ben. En dat moeten we niet hebben. Ik heb ook wat leuks te doen. Want ik ga zo met onze oudste dochter Eline... Uh, die gaat een proefles volgen bij uh, het jeugdtheater hier in Den Haag. Uh, en dat vind ik heel leuk. Ik heb vroeger ook altijd een jeugdtheater gedaan. Dus uh, ja, het is toch wel bijzonder als ze dan een beetje dezelfde interesses gaan tonen. 
Um, dus dan ga ik lekker kijken en um, ja, dat is even een mooie onderbreking. En ik ga denk ik ook nog even een, een half uurtje breien voordat we weggaan. Want ik heb de eerste streep in mijn festival sweater ge- gedaan. Misschien is het wel leuk om nog even te laten zien. Dat ga ik even pakken. Uh, of heb ik hem nou... Ja, even pakken. Zo, die zit hierin. Kijk. De eerste streep zit erin. Had ik lekker gedaan na de online Skype sessie met de gevorderde gisteravond. Superleuk. Ik heb nou helemaal zin om door te gaan. 4 centimeter breien. En dan mag de volgende kleur erin. Dus dat ga ik zo meteen nog even een half uurtje tussendoor doen. Uh, ik denk niet dat ik vanavond echt tijd heb om iets van de bingo achter de schermen op te nemen. Want ik wil me daar echt vol op focussen. Lukt het wel, dan zie je die beelden zo verschijnen. En anders dan uh, tot gauw. Doei! G52. I28. I28. Zo, vandaag alweer uh, donderdag 2 juni. Uh, gisteren eerst nog met Eline de Oudste naar uh, het Jeugdtheater geweest, wat een uh, succes was. We hebben erin geschreven voor het volgende seizoen, dus super leuk dat ze uh, ja, zich daar gelijk zo op haar gemak voelde. Uh, gisteravond de bingo, je hebt een klein stukje kunnen zien. Het was echt te druk om meer dan dat te filmen, maar het was echt zo'n leuke avond. Uh, Iedereen die meedeed was enthousiast. Ik heb er met Kim een hele leuke avond van kunnen maken. Uh, Kim heeft vaak genoeg benadrukt dat het niet de laatste keer gaat zijn. En daar waren alle deelnemers het mee eens. Dus mocht je er niet bij geweest zijn, uh, word lid van de online breikampus en mis nooit meer wat leuks. Uh, en we hebben uitgesproken, geloof ik, de belofte gedaan dat als we ooit de duizend leden bereiken in de campus, dat we ook een keer een live meeting gaan doen met een live bingo erbij. Uh, er deden heel veel partners en kinderen ook mee gisteravond. En we hebben ook besloten dat als we een keer zoiets gaan doen... dan mogen de partners en kinderen ook mee. En dan wordt het gewoon een heus bingo festijn. En natuurlijk een mooie kans om alle leden live te ontmoeten. Want het was voor mij heel leuk om een keer dit via Zoom te doen. En nou ja, iedereen mag ervoor kiezen om dan beeld aan of uit te zetten. Geluid aan of uh, uit. Maar er waren heel veel mensen die hadden... Hun, uh, hun beeld aanstaan. En het was voor mij ook heel erg leuk om iedereen een keer zo te zien. Veel mensen heb ik al eens gezien tijdens de Skype sessies voor de beginners en gevorderde lessen. Uh, maar ook veel mensen die ik nog nooit echt uh, qua gezicht had gezien. Dus het was erg leuk om zo uh, uh, mee te kunnen kijken. Het was een hele leuke avond dus, zeker voor herhaling vatbaar. Uh, ik ga nu even een wandeling maken met een vriendin. De kids zijn net naar school. Even uh, het hoofd uit laten waaien en dan vanmiddag weer lekker verder. Uh, ik denk niet dat ik vandaag heel erg veel zal filmen, want het is vooral uh, even nog wat bestellingen inpakken, uh, wat nieuwsbrieven klaarzetten en vanavond heb ik nog een online Skype sessie met alle deelnemers van de beginnerslessen. Uh, dus ik weet niet hoeveel ik nog film vandaag, maar goed, uh, dat komt goed. De meifeestmaand is dus nu echt afgesloten. Maar we hebben nog zoveel leuke plannen, dus uh, dat komt helemaal goed. Uh, en uiteraard als je lid wordt van de Brei Campus, dan staan er al heel veel tutorials voor je klaar. En uh, kun je iedereen vast gezellig ontmoeten in het Brei Café. Ik ga even een wandelingetje maken. Het is heerlijk weer, dus uh, ik ga er even van genieten. Doei! Hoi, vandaag vrijdag 3 juni. Uh, ik zit klaar om uh, zo meteen naar ballet te gaan. Voordat ik dat ga doen, uh, ga ik nog even een nieuwsbrief tikken uh, die de deur uitgaat vandaag. En uh, dan ga ik nog eventjes wat bestellingen versturen na ballet. Want er komt een uh, Pinksterweekend aan, lang Pinksterweekend. Dus dan vind ik het altijd fijn om daarvoor nog alles de deur uit te hebben. Dan ga ik vanmiddag op tijd de kindjes uit school halen. En dan uh, ga ik proberen gewoon weekend te vieren. Ik heb zaterdag en zondag lekker vrij gepland. Uh, Zaterdagavond ga ik zelfs uit eten met mijn man. Dat is ook al een hele tijd geleden, dus daar heb ik heel veel zin in. Uh, maandag is het tweede Pinksterdag. Um, en dan ga ik wel aan het werk, maar op een hele leuke manier. Want dan uh, heb ik een brainstormmiddag met Kim 
Kim, uh, die begeleidt mij een paar maanden of begeleidt mij. We werken een paar maanden samen om een aantal uh, ideeën die ik in mijn hoofd heb zitten uh, goed uit te werken. Uh, waaronder dus de meifeestmaand die inmiddels afgelopen is en met de bingo van de week op een uh, hele leuke manier is afgesloten. Nou, gisteren heb ik een heerlijke wandeling gemaakt, waardoor ik mijn hoofd even goed leeg kon lopen. Uh, was met een vriendin samen, dus we waren lekker aan het bijkletsen. Uh, dus ik heb geen beelden gefilmd. Het was een heerlijk stukje in de buurt van Kijkduin. Uh, er waren allemaal konijnen in de duinen. Het was lekker rustig, dus dat was een hele fijne wandeling. Uh, gistermiddag uh, heb ik eventjes tijd genomen om weer een flink stukje aan de festival sweater te breien. Hij is echt zo verslavend dat... Allemaal andere projecten blijven liggen. En je ziet, ik ben aan de tweede kleur begonnen. Dus nu kan je ook echt goed zien hoe de kleuren samen gaan. Het is dus de Kremke Baby Soft. Uh, en de kleurnummers heb ik geloof ik al genoemd. Um, ik wil het even laten zien, want ik zit ergens zit er een stukje waar ik me dan toch al breiend aan erger. En ik merk, ik had gisteravond had ik een Skype sessie met de beginners. Dat is ook altijd erg leuk, want dan zie je ook van iedereen wil het maar perfect doen en goed doen. En dan zeg ik altijd, je moet het loslaten op het moment dat je denkt van nou weet je, dit vind ik voor nu goed genoeg. Dan brei je verder uh, en ga wel uithalen als je aan iets blijft storen. Dan kun je het wel het beste opnieuw doen. Nou, nu zit ik dus zelf in twijfel, want ik heb hier iets niet helemaal goed gedaan als je German Short Rows breidt. Dan op een gegeven moment, de laatste ronde, moet je de steek anders oppakken dan wanneer je dat doet als je bij de German Short Rows heen en weer aan het breien bent. En daar heb ik iets niet helemaal goed gedaan, waardoor je dit hier ziet. Nou ja, nu ik het op camera laat zien, denk ik al, het valt mee. Het is maar net hoe die ligt, zo is die bijvoorbeeld vrij zichtbaar, dit stukje. Maar volgens mij komt die precies op de mouw te liggen. En dan zou je het dus niet meer zien. Dus daar zit ik een beetje over te twijfelen om maar te laten zien dat ook al breien al jaren, dan kun je nog steeds ergens twijfel over hebben en denken, ja, ga ik het nou helemaal uithalen uh, en dan weer opnieuw doen? Of gaat dit straks met wassen en blokken ook gewoon weg? Kijk, als ik hem zo een beetje uittrek, dan zie je het eigenlijk bijna niet meer. Uh, maar als je het echt zo hier op de voorkant zou hebben zitten... Ja, dan zie je het denk ik weer wel. Dus ik uh, ben nog aan het twijfelen wat ik doe. Ik kan het ergens ook niet zo uitstaan dat ik dat gewoon niet goed heb gedaan. Um... Maar ja, als ik hem helemaal uit ga halen, dan moet ik echt weer terug tot aan de kraag. Dus ik denk dat ik bij deze gewoon besluit. Ik laat hem zitten. Ik ga er helemaal van uit dat het precies op de mouw komt. En dat ik het met wassen en blokken niet meer zie. Uh... Mocht je dus in het volgende gedeelte zien dat ik helemaal opnieuw begonnen ben, dan heb ik toch een andere keuze gemaakt. Die twijfels blijven dus ook al breien al jaren. Uh, maar in elk geval vind ik het een heerlijk patroon en een heel fijn wolletje. Dus uh, de oudste heeft ook al een kleurcombinatie doorgegeven. Dit is echt zo'n trui waarvan ik ook denk van nou, daar breek ik er vast nog wel eentje van. En dan uh, gaat het daarbij misschien helemaal perfect. Maar ja, waarom zou het perfect moeten zijn? Vandaag dus uh, heb ik al gezegd wat ik ga doen. Ik zal even kijken in hoeverre het nog interessant is om je daarin mee te nemen. Ik ga zo in een nieuwsbrief iets schrijven over de World Wide Mid in Public Day. Als je dit kijkt, dan is hij nog niet geweest als het goed is. Of je kijkt deze vlog pas later. Maar die vindt dit jaar plaats op uh, zaterdag 11 juni. Um, de World Wide Mid in Public Day is altijd één dag in juni. Uh, meestal op zaterdag, waarbij eigenlijk mensen over de hele wereld op dat moment buiten of op een buitenlocatie uh, gaan breien met elkaar om ja, aan de wereld te laten zien hoe leuk breien eigenlijk is. Ik heb daar uh, drie jaar geleden, in 2019, heb ik dat best wel groot aangepakt. Toen stond het ook in de krant en uh, ben ik op de radio geweest daarmee. Het was allemaal heel leuk. Het uh, is toen ook een hele leuke dag geworden, alleen was het een enorme storm. Dus mensen die van buiten Den Haag kwamen, ja, die konden eigenlijk niet naar Den Haag komen. Het was echt zo'n storm met omvallende bomen enzovoort in juni. Jawel. Um, maar dat was een hele leuke dag, dus daar heb ik toen heel erg van genoten. Nou, we weten allemaal de jaren daarna kon het niet doorgaan. En dit jaar zijn er weer heel veel evenementen rondom de World Wide Mid in Public Day. Nu heb ik zelf, uh, ga ik niks organiseren, want op 11 juni heeft mijn zoon een atletiekwedstrijd en daar wil ik bij zijn. 
Natuurlijk ga ik wel breiend op de tribune zitten. Uh, ik neem mijn breiwerk eigenlijk overal mee naartoe. Uh, en uh, ja, dus dat ga ik wel doen. Ik heb wel een Instagram post geplaatst. Misschien zie je dit nog op tijd. Daar heb ik allemaal uh, ja, winkels en, en evenementen verzameld. En daar staan ook tips van mensen onder die, um, die wel wat organiseren. Dus kijk daar zeker even naar als het nog geen 11 juni voor je is nu. Uh, en in het Breicafé, in de Breicampus, als je daar lid van bent, dan uh, kunnen mensen ook oproepjes plaatsen om zelf wat te organiseren. Dus als je dat leuk lijkt, kijk zeker even of er lokaal bij jou iets georganiseerd wordt waar je misschien aan kan sluiten. Super gezellig. Uh, dus uh, die nieuwsbrief ga ik nu schrijven. Um, ja, en dan uh, gaat de dag gewoon voort. En ik heb uh, zin om lekker te gaan dansen zo. Doei! Het is nu uh, maandag 6 juni. Ik heb gisteren even helemaal niks gefilmd. Het uh, is nu tweede Pinksterdag, gisteren eerste Pinksterdag. Um, ik had echt even een dag helemaal vrij. Um, ik heb wel gebreid. We zijn nog even naar een speeltuin gegaan. Het was heel erg regenachtig. Ik ben de dag ook begonnen met een rondje hardlopen. Want ja, als je eenmaal nat bent, dan maakt het ook niet meer uit. Nu uh, de temperaturen wat hoger zijn, vind ik het ook niet zo erg als ik helemaal doorweek ben. Um, dus echt even een rustdagje gehad. En ja, af en toe is dat gewoon even nodig. En kom je tot het besef van een aantal dingen. En uh, dat waren twee dingen. Uh, het eerste besef wat ik kreeg, ik had, uh, ik had al een beetje de twijfels uitgesproken over mijn festival sweater, waar een foutje in zat, zoals je hebt kunnen zien. En toen had ik vrijdagochtend op Instagram een poll gedaan, wat zouden jullie doen? En daarna ben ik lekker een uurtje gaan dansen bij de dansschool en toen kwam ik terug en... Nou, heel veel mensen hadden de poll ingevuld en eigenlijk het allergrootste deel, ik denk 110 tegenover 40. Die 110 mensen die zeiden lekker doorbreiden en 40 zeiden opnieuw beginnen. En tijdens dansen dan zakte alles een beetje en uh, toen bedacht ik ook van waarschijnlijk had ik nooit een Instagram poll geplaatst als ik niet had getwijfeld. Dus als ik het foutje niet ga herstellen dan blijf ik twijfelen. Uh, dus ik heb de trui helemaal uitgehaald. Nou, waarom helemaal? Er zijn natuurlijk allemaal trucjes. Ik had even tussentijds kunnen blokken of ik had kunnen kijken in hoeverre ik had terug kunnen breien. Maar dat was wel een heel eind. Um, maar er waren, uh, ten eerste vind ik het echt een superleuk patroon en heerlijke wol. En ik vind altijd als het patroon en de wol heel fijn zijn, dan wil ik het ook zo mooi mogelijk maken. Want dat verdient het project dan. Uh, maar nog belangrijker was dat ik een beetje moeite had met het feit dat het gaatje ontstaan was als je wel eens uh, short rows hebt gebreid. En in dit geval heb ik een German short row gebreid. En als je dat wel eens hebt gedaan, dan vaak gaat het, uh, je moet dan heen en weer breien en steeds hey, je werk weer omkeren. En dat gaat eigenlijk altijd wel goed. Maar als ik dan de ronde brei waarin je alle steken moet breien, dan kom je zeg maar je laatste... 
ja, uh, rap die je hebt gedaan, die kom je een soort van in spiegelbeeld tegen. En normaal moet je dan die, ja, de steekjes waar je short rows mee hebt gemaakt, die breien gewoon samen bij German short row. Um, alleen als je hem dan dus in spiegelbeeld tegenkomt en gewoon breidt, dan ontstaat er dus zo'n gaatje. Nou, dat had ik op willen lossen door een beentje op te tillen en dat werd dus niet mooi, dat heb je kunnen zien. Ik wilde gewoon heel graag een keer die short row goed doen, maar ook dat laatste stukje. Dus ik ben echt, ik kon er geen goede filmpjes echt over vinden. De meeste short row breien, of je nou de wrap and turn kiest of de German short row. De meeste video's uh, hebben een plat proeflapje waarop ze de short rows laten zien. Nou, dat is op zich altijd wel heel erg duidelijk. Maar dat laatste stukje uh, in die ronde met de rondbreien, daar moest ik echt wel even heel goed voor zoeken. Uh, ik heb een aantal dingen geprobeerd. Sommige dingen werkten helemaal niet, werd het gat nog groter. En ik heb nu een trucje gevonden dat heel goed werkt. En dus heb ik de trui helemaal opnieuw gebreid. En nu zie je, nou hier zie je de make ones. Hè. Je moet steeds teken bij maken. Nou dat zie je altijd, maar dat blok je weg. Maar het is nu helemaal netjes. Dus, dus dat was een reden waarom ik het opnieuw wilde doen. En ik ken een trucje nu en ik uh, denk er heel sterk over. Ik wilde al de German Short Rows een keer opnemen voor de online breicampus. En nu ik dit trucje weet, ga ik dat denk ik... Nou, weet ik eigenlijk wel zeker, uh, ergens in de komende maanden ga ik een uh, voorbeeld in de online breikampen zetten, waarin ik dus ook laat zien hoe je dat gaatje voorkomt. Uh, dus dat was een reden. Ik wilde het gewoon graag even goed in de vingers krijgen. Ik heb al heel vaak short rows gebreid, maar eigenlijk doe ik altijd maar wat en nu weet ik wat ik doe. Dus dan kan ik het ook weer uitleggen aan anderen. Uh, en de laatste reden was dat ik toch merkte, ik was al een kwart bijna wat kleiner gaan zitten dan het patroon zegt. En ik weet niet of ik dat nou gezegd had, maar ik heb Aagje helemaal opgemeten. En volgens de metingen uit het patroon van Petit Nit moest ik dan een trui voor een 1 tot 2 jarige breien. Terwijl Aagje wordt 6 en is best wel heel erg lang voor de leeftijd. Dus ja, uh, ik heb het risico dus maar gewoon genomen om de maat 6 tot 7 jaar te breien. Maar omdat mijn, uh, mijn uh, steekverhouding al best wel losjes werd, de wol werd best los, dacht ik ja, als ik nou ook nog een te grote naald gebruik, gebruik ik heb uh, geen proeflapje gebreid. Want ik, mijn kindertrui denk ik altijd als die te groot is, dan, uh, dan groeien ze er maar in. Uh, maar dit werd wel erg losjes, dus het was ook gelijk een mogelijkheid om overal een... Uh, uiteindelijk ben ik dus ten opzichte van het patroon een halve naald kleiner gaan zitten. En dan had ik eigenlijk gelijk moeten doen, want dat is altijd het geval. Dus een aantal redenen. En ik heb lekker door kunnen breien en je ziet dat ik dus weer op het punt ben waar ik hem eerder uithaalde. Of misschien zelfs zo ietsjes verder. Dus dat heb ik lekker gedaan ook gisteren. Uh, het tweede ding waarvan ik ook, uh, toen ik even pauze nam, merkte... Uh, dat het allemaal best wel heel erg druk is. Sowieso met werken, zoals je wellicht weet. Ik heb de mei feestmaand achter de rug. Ik ben uh, met Kim, die eerst alleen mijn technische assistent was. Maar nu ook een, ja, eigenlijk een soort van business coach is geworden. En echt heel erg meekijkt naar de stappen die je kan zetten met mijn bedrijf. En dat gaat allemaal hartstikke goed en hartstikke fijn. Maar ik had nu een plannetje dus bedacht voor de zomervlogs. En daarvan heb ik nu besloten dat ik dat eventjes niet ga doen. Omdat ik dat dan uh, gehaald moet gaan doen. Het zijn voor ons nu nog vijf weken tot aan de zomervakantie. Ik uh, denk dat je herkent als ik zeg dat alles ineens weer moet. Feestjes worden ingehaald, wedstrijden worden ingehaald, op school gaat alles weer los en met drie kinderen is dat best wel heel pittig. En merk ik gewoon dat ik een beetje uh, te veel hooi op mijn vork aan het nemen ben en dat moet niet de bedoeling zijn. Um, de vlogs die ik wilde gaan maken, uh, daar sta ik nog steeds heel erg achter. Ik zou bij een aantal mensen langs gaan. En meer zeg ik er even niet over, want ik ga het later echt nog wel uitwerken. Um, maar dat ga ik dus nu even niet doen. Ik ga mezelf gunnen uh, dat die vlogs ook op een gegeven moment de aandacht krijgen die ze verdienen. Uh, ik heb al wel iets anders bedacht. Dus van de zomer kan je nog steeds video's van mij verwachten. Dat gaat gewoon door. Uh, maar even hierin een stapje terug. Ik ga nu snel inpakken. Ik ga de vlog hier afronden. Ik ga zo meteen naar Rotterdam toe, waar Kim op mij zit te wachten. Waar we een heerlijk lange lunch slash uh, brainstorm gaan hebben over de uh, volgende stappen. Um, daar zal het onderwerp uh, af en toe pas op de plaats nemen. Zeker ook aan bod komen, denk ik. En uh, uh, ja, ik wil de vlog hier eigenlijk gewoon afronden, want dan heb ik tijd. Morgen komt er inpakhulp, die ga ik inwerken, waar ik ook echt super blij mee ben. Dus je zal binnenkort wellicht een kaartje bij je bestelling hebben die niet door mij ondertekend is, maar door Ali. 
uh, die, die het team komt versterken. Dus daar ben ik heel blij mee en daar ben ik morgen druk mee bezig. En dan, uh, dan heb ik woensdag om de vlog lekker te editen en voor je klaar te zetten. Uh, wellicht dat je nog wel wat beelden gaat zien van de reis naar Rotterdam en, en de lunch. Uh, maar daar, uh, dat zal vergezeld gaan, denk ik, van een lekker muziekje. Ik hoop dat je het leuk vond weer eens een keer een vlog achter de schermen. Ik vond het in elk geval leuk je uh, zo een paar dagen weer mee te mogen nemen. En uh, ik zie je heel graag weer in de volgende vlog. Doei! Agents of the other Beyond gravel, beyond door A bigger scale the world inhales